Trong bệnh viện của Đa Khoa tỉnh Hà Giang Xin mời Hà Giang ạ Micro ạ Kết nối chưa được, chúng tôi vẫn chưa nghe được. Vẫn vẫn không nghe được, chắc là hệ thống mạng chúng ta bị bị trục trặc. Được rồi đấy ạ, tôi nghe thấy rồi đấy. Alo ạ. Vâng. Và anh xin báo cáo bệnh nhân ạ. Bệnh nhân nam 50 tuổi ạ, dân tộc Hương Mông, nghề nghiệp làm ruộng ạ. Ngày giờ vào viện là 4 giờ 20 phút ngày 20 tháng 11 năm 2020 ạ. Lý do vào viện là bệnh viện Bạch Mai chuyển đến với chẩn đoán viêm mô tế bào cẳng chân phải ạ. Về bệnh sử ạ. Bệnh nhân ở nhà xuất hiện sưng đau cẳng chân phải kèm theo có các nốt phỏng nước đỏ thẫm bầm tím từ ngày 4 tháng 11 năm 2020 ạ. Được người nhà đưa vào nhập bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang điều trị không đỡ sau đó chuyển bệnh bệnh viện Bạch Mai điều trị từ ngày mùng 7 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020 ạ. Sau lại chuyển bệnh viện Đa khoa Hà Giang điều trị tiếp ạ. Tình trạng bệnh nhân lúc vào. Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng ạ, tổn thương cẳng chân phải, sưng nóng đỏ kèm theo chảy dịch xen lẫn mảng hoại tử đen khô ạ. Người bệnh được điều trị thay băng làm sạch vùng tổn thương, kháng sinh, giảm đau, giảm phù nề ạ. Về tiền sử thì bệnh nhân khỏe mạnh không có yếu tố chấn thương ạ. Về khám hiện tại, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt các chỉ số sinh tồn ổn định, cẳng chân phải, sưng nóng đỏ, kèm theo chảy dịch, xen lẫn mảng, hoại tử, đen, khô, giải rác, vận động khớp gối, khớp cổ chân phải tốt, mạch mu chân phải rõ. Đây là một số hình ảnh cẳng chân phải của bệnh nhân. Về cận lâm sàng thì bệnh nhân cấy máu hai lần âm tính ạ. Cấy dịch mủ của chân phải hai lần đều âm tính ạ. Siêu âm đốt lên tim thì thành thất thành thất trái dày, buồng thất trái không giãn, chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường ạ. Siêu âm đốt lên mạch máu thì không thấy dấu hiệu hẹp hay tắc mạch chi dưới hai bên ạ. Về xét nghiệm huyết học sinh hóa và đông máu của bệnh nhân thì cũng không có gì đặc biệt ạ. Có mỗi bệnh cầu một tí về điều trị thì kháng sinh bên em bên em giảm đau chống viêm và thay băng về câu hỏi thảo luận thì em xin ý kiến của các thầy đó là chẩn đoán viêm mô tế bào đã đúng chưa và có cần phân biệt với bệnh gì không ạ thứ hai là hướng xử trí và điều trị tiếp theo của bệnh nhân này em xin cảm ơn ạ vâng cảm ơn các bạn các bạn có thể cho chúng tôi xem hình ảnh cái chân hiện nay được không có hình ảnh chụp không ạ Vâng, đây là lúc mấy giờ chụp ngày hôm nào, ngày hôm qua hay là hôm mới chụp ạ? Đây hai Cái này là cách đây từ hôm hôm thứ ba thế ạ? Thế hôm nay có khá hơn không ạ? Khá hơn thì nó cũng tiến triển như vậy là nó cũng không đáng kể đâu thầy ạ? Vẫn như thế này thôi, vẫn còn còn bỏng nước không ạ? Hay là hết rồi? Hết mọng nước rồi thầy ạ, à? chủ yếu là đang bong vẩy ạ. Vâng. Đây, đây, đây cũng là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là cũng rất là khổ cho người nhà bệnh nhân, chắc là do niềm tin thôi. Bệnh nhân đi từ Hà Giang lên Bạch Mai xong lại quay lại Hà Giang. Mà đến Bạch Mai chắc là cái việc điều trị cũng không khác gì chúng ta nhiều đúng không ạ? Cũng chỉ dùng kháng sinh và chăm sóc. À, bây giờ câu, câu hỏi đặt ra là à, liệu... À, cái nguyên nhân gì khác không ngoài cái nguyên nhân viêm da viêm mô tế bào này thì xin phép mời uh, tiến sĩ phạm hoài thu chuyên khả ra về cơ xương khớp của chúng tôi à, kính thưa thầy hiếu kính thưa các thầy cô và quý đồng nghiệp à, chúng ta có thể thấy đây là một cái trường hợp mà tổn thương da khá là nặng thì uh, tôi cũng muốn hỏi là không biết là ở các quý đồng nghiệp ở hà giang thì có cái hình ảnh tổn thương của bệnh nhân trước khi mà bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện bạch mai không ạ 
mình có có bởi vì bệnh nhân này đi từ bệnh viện của mình chuyển lên bệnh viện bạch mai mà thì không biết là cái giai đoạn đầu ấy thì những cái tổn thương bọng nước hay là những cái tổn thương um, da ấy, thì là mình có lưu lại những hình ảnh đó không ạ? Đi vào cấp cứu cái hình ảnh của bệnh nhân trước lúc chuyển đến bạch mai thì bọn em lại không có thầy ạ cô ạ vâng. thì bệnh nhân vào vào viện xong vào cấp cứu xong là lại chuyển đi bệnh viện bạch mai luôn ạ Vâng ạ, với một cái tổn thương da mà có cả bọng nước rồi có hoại tử ấy, thì có thể nói là một cái trường hợp mà tổn thương viêm mô tế bào rất là nặng và cái này thì do đó là khi mà bệnh nhân lên bệnh viện Bạch Mai ấy, thì tôi muốn hỏi là trong cái quá trình điều trị ngoài dùng imipenem ra thì người ta có phối hợp thêm kháng sinh gì khác không và dùng các thuốc chống viêm loại gì ạ? Thường khi Bạch Mai chuyển lại mình thì sẽ có giấy chuyển viện đấy ạ? Cái này là van cô này cái này ở bệnh viện bệnh mai thì dùng imipenem với lại vancomycin thôi cô ạ còn về chống viêm thì bọn em cũng không nắm được là dưới đấy họ dùng cái gì nữa. vâng đúng rồi thế thì là, như vậy này theo tôi thì ở cái trường hợp này với cái tổn thương da như thế này thì cái đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ nghĩ đến là cái viêm mô tế bào nhưng mà thể nặng nhưng ngoài ra thì chúng ta nên đặt một cái chẩn đoán phân biệt nữa đấy là một cái tổn thương về da liễu đó là nó có một cái bệnh lý gọi là bệnh uh, tổn thương da là penfigoid và nó cũng có những cái tổn thương da ở bọng nước ở dưới cái lớp thượng bì và có cái tổn thương uh, tương tự như thế này và đến sau cái, cái những cái bọng nước đấy nó chảy nó vỡ chảy dịch ra sau nó dần dần nó cũng để lại những cái tổn thương hoại tử đen và cho nên tôi mới hỏi cái tổn thương đầu tiên mà như thế thì để mình sau này để mình còn đánh giá xem vì tiếp cận điều trị hai cái này nó lại hơi khác nhau vì nếu với viêm mô tế bào thì chúng ta lại không khuyến ngoài việc dùng kháng sinh ra thì chúng ta lại không khuyến cáo cái việc dùng corticoid nhưng mà đối với pemphigoid ở cái bệnh da liễu này thì người ta lại khuyến cáo cái việc dùng corticoid để điều trị bệnh thế đấy là về chẩn đoán thì nếu như mà có thể được mà bên mình mà có chuyên khoa da liễu ạ thì mình có thể cân nhắc đến cái việc thử sinh thiết cái tổn thương da này sau đó mình có thể tổn xem được soi mô kiểm đánh giá trên mô bệnh học hoặc là làm cái xét nghiệm về uh, miễn dịch hình quang để chẩn đoán xác định bệnh thế còn về vấn đề điều trị thì uh, theo tôi thì ở trên bạch mai người ta đang dùng imipenem kết hợp với cả vancomycin thì tôi nghĩ là mình khi về đây thì mình cũng bắt nên tiếp tục duy trì với cái điều trị này đây là cái điều trị với kháng sinh phổ rộng và hướng tới tụ cầu và các cái vi khuẩn như là trừ uh, khuẩn gram âm và các cái yếm khí. Và ngoài ra nữa thì mình cũng nên uh, thử uh, chụp x quang với cả siêu âm cái vùng phần mềm ở cẳng chân xem nó có tổn thương vào xương hay là vào tổ chức cơ nữa hay không hoặc là nó có những cái ổ áp xe hoặc là ổ giảm âm thì lúc đó thì mình sẽ cân nhắc chọc hút cái ổ áp xe đó ra để mình uh, làm xét nghiệm xem như thế nào hoặc nếu không là những cái ổ áp xe lớn là mình lại phải cân nhắc đến việc dẫn lưu nữa. Thế ngoài ra cái việc điều trị kháng sinh chống viêm thì uh, cái việc thay băng hàng ngày này hoặc là khi mà chúng ta cắt lọc những cái ổ hoại tử, những cái tổn thương da hoại tử cũng rất là quan trọng. Và uh, khi mà sau khi mà mình điều trị ổn định cái tình trạng nhiễm trùng này thì mình có thể xem xét đến cái việc vá da cho bệnh nhân ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Thu. Uh, các bạn có bạn nào xem bệnh nhân trước khi chuyển lên Bạch Mai không ạ? Trong cái nhóm của chúng ta đang ngồi đây. Các bạn nào xem trực tiếp không ạ? Có ai mà Cái bệnh nhân trực chuyển thì bọn em lại không được khám trực tiếp đâu thầy Vâng, tại vì nếu mà các em xem trực tiếp thì các em có thể vào Google uh, Search cái penfigoid Và sau đó mình thấy hình ảnh em có thể search ngay trên um, penfigoid viết là P-E-M -E Figoid Thì chúng ta có hình ảnh uh, Cái vào hình ảnh sẽ thấy rất cái tổn thương bọng nước Của cái penfigoid nó khá là đặc điển hình đấy Nghĩa là cái bọng nước nó khá nhiều nhưng mà nó lại vàng nó hơi đục một tí anh, anh, anh chị em có thể search trên Google ấy. Tôi, à, nếu mà đúng cái tổn thương này thì chúng ta tôi nghĩ là nên à, nên hội trần thêm chuyên khoa của da liễu và đặc biệt là nếu được thì chúng ta cũng rất đúng như là cô Thu nói chúng ta nên sinh thiết ra để chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân vì cái phương hướng điều trị là khá khác nhau và cái bệnh này lại có cái nguy cơ tái phát ấy. chúng ta mà điều trị bên chân bên này không được thì nó có thể lại cả chân bên kia nữa Vâng, cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi xin phép mời thầy Đức về chuyên khoa về nhiễm trùng thì liệu chúng ta có cần phải có phương án gì nữa không ngoài là dùng kháng sinh đường toàn thân ạ? Mời thầy. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Hiếu. Dạ vâng, thưa thầy Hiếu và các quý thầy cô, quý đồng nghiệp ạ. Thì giống như thầy Hiếu nói là cái tổn thương ban đầu của bệnh nhân nó sẽ quyết định rất là là nhiều cho cái việc là chúng ta chuẩn đoán ở bệnh nhân này như thế nào. Thì cái chuẩn đoán nếu như mà theo em theo mô tả ở đây là bệnh nhân mà làm nông làm ruộng này cộng với lại lúc vào viện là có các cái nút phỏng nước và đỏ thẫm mà tổn thương lại chỉ ở một chân 
thì em cũng phải nghĩ là loại trừ cái tổn thương do eromonat hemophilia hemophilia cái tư, mà bên uh, bên ngoài người, mọi người vẫn thường thường uh, gọi mấy cái tên là vi khuẩn ăn thịt người đấy ạ. thì cái tổn thương nếu như mà cái tổn thương ban đầu mà nó là cái cái phỏng nước mà tập trung vào một bên thì cũng phải loại trừ cái tổn thương do căn nguyên đó và bệnh nhân này đã được điều trị ở bạch mai cũng một thời gian tương đối dài từ ngày mùng bảy đến ngày 19 tháng 11 mà cái giấy chuyển viện thì cũng không thấy ghi rõ là trên bạch mai các thầy ở trên bạch mai có cấy được ra cái vi khuẩn gì hay không còn bây giờ thì giai đoạn này thì bệnh nhân đã là cái tổn thương viêm mô tế bào và cũng đã vào đến cân cơ rồi thì ở các cái điều trị hiện tại nếu như mà chúng ta không phân biệt được căn cân không phân định được căn nguyên thì cũng giống như tiến sĩ thu đã trình bày thì em đồng ý hoàn toàn là bây giờ chúng ta phải điều trị independent và vẫn phải phù hợp thêm với van comicin vì bây giờ là các cái tổn thương da hở như vậy thì nó sẽ có nguy cơ là nhiễm khuẩn không phải là chỉ có căn nguyên ban đầu mà nó sẽ có cái căn nguyên bội nhiễm thêm nữa cảm ơn thầy đức để chúng ta đưa thêm một cái bệnh lý cũng đang đang cũng là hợp thời sự ở trong miền trung đó là tuy nhiên là trong cái hình ảnh mà tôi vừa xuất trên mạng thì cái tổn thương da thì thường nó có mổ nhiều hơn cái bệnh nhà, à, kia không biết là trong cái lúc mà chuyển lên bạch mai có, có mổ không mình có thấy được có, có ai biết được không chắc không, không không nhìn thấy được đúng không trong nhóm không ai không ai xem cả nếu có thể khai thác lại bệnh nhân là trước khi bệnh nhân bị như này có đi nội nước bẩn rồi là làm dạ, bệnh việc nhân người hờ mông ạ À, bệnh nhân người hờ mông thì không không đi lội nước mới lạ chứ và các bạn à, có có câu câu hỏi gì nữa không ạ tất nhiên là bây giờ đến giai đoạn này chúng ta chỉ à, có thể cố gắng tìm nguyên nhân cho nên rất khó khăn và đặc biệt là tôi nghĩ đến vấn đề chăm sóc cho bệnh nhân thì thông thường theo cô thu là một trường hợp này thì một ngày phải phải thay băng một lần hay là bao lâu thì phải thay băng một lần Thường thì ở bệnh nhân này thì em nghĩ là chỉ cần thay băng ngày một lần thôi ạ Bởi vì thấy các tổn thương nó có vẻ bắt đầu cũng khô dần rồi ạ Vâng, ừ. khi thay băng thì chúng ta có phải dùng thêm các cái gì ngoài cái nước để để rửa cho vết thương không? Hay là chúng ta chỉ cần thay băng thông thường? Thường thì thay băng thông thường thôi ạ Vâng, vâng. Thế Đức có ý kiến không ạ trong việc chăm sóc vết thương này? Dạ vâng, giai đoạn này thì quan trọng nhất Ô, là đúng. phải phòng bội nhiễm cho bệnh nhân Với các môi trường mà nó bẩn mà bội nhiễm thêm các vi khuẩn bệnh viện Thì cũng lại là một cái rất là nặng nề cho bệnh nhân thì Vâng. cũng hoàn toàn đồng ý với uh, tiến sĩ thu nào bây giờ chủ yếu là thay băng và giữ vệ sinh cho bệnh nhân dạ. vâng cảm ơn thầy đức cảm ơn cô thu các bạn ở hà giang có câu hỏi gì không ạ dạ chúng em cảm ơn các thầy cô ạ bọn em cũng không có câu hỏi gì thêm vâng cảm ơn các bạn hà giang xin uh, 